Buenas tardes y bienvenidos a la plataforma de ciencia virtual del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Laura Gabrera y seré su moderadora. Durante la tarde de hoy tenemos la charla Hablemos sobre estrés térmico en Puerto Rico y las Islas Vírgenes con nuestros panelistas Ernesto Rodríguez del National Weather Service, Pablo Méndez, profesor del de Departamento de Salud Ambiental y Jorge González, profesor de la Universidad Albany. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Y saludos Buenas a todos tarde. y a la audiencia. Sí, Buenas tardes. Tarde, tarde. tarde. sí. sí. eh. Ernesto, empezamos, Laura. Este... Sí, ya empezamos. Ok, sí, perfecto. Pues nada, vamos para allá. Déjame compartir la pantalla rapidito. Vamos a ver si es verdad. Ustedes me confirman que están viendo la pantalla, por favor. Ok. Sí. Oh, yes. Ya mismo. ¿Te quedó? Vamos a ver. Ahora sí, ya puedes Ahora comenzar. Sí. Ok, sí. pues muchas gracias a, a todos, al exploratorio y, a, y pues me uno a, a unos científicos bien respetados que es Pablo Méndez y Jorge González, especialmente en este ambiente del cambio climático y la variabilidad climática. Yo soy Ernesto Rodríguez, soy el oficial de Ciencias y Operaciones del Servicio Nacional de Metrología, y les voy a hablar por los próximos 10 a 15 minutos acerca de los sistemas de alerta para el calor excesivo aquí en la isla de Puerto Rico. Eh, eh, la misión de nosotros principalmente es proveer pronósticos del tiempo, hidrológicos y climáticos, para proteger la vida y la propiedad de las personas y también mejorar la economía nacional. Eh, y por tal razón, el calor es, es, un, eh, ¿verdad? es uno que causa impacto a la población, así que tenemos que estar bien pendientes de eso y tener productos para que la gente se prepare y se adapte al calor. La visión en general es que podamos tener una sociedad más preparada para adaptarse a estos cambios en el clima y también para que estén preparadas a condiciones del tiempo peligrosas como son los huracanes, olas de calor, sequía, etcétera, etcétera. Nosotros en el Servicio Nacional de Metrología tenemos diferentes campañas a, a lo largo del año, eh, pero ciertamente ahora en el verano nos enfocamos en cinco peligros principales, eh, que son el calor, son las inundaciones, son los, ra los rayos, y son los huracanes, obviamente, y las corrientes marinas que al Puerto Rico ser una isla, pues recibe esa energía del oleaje que nos afecta desde, desde que salen las más presiones de Estados Unidos hasta que llegan a Portugal. Así que esa, esa generación de olas que ocurre en el Atlántico Norte, Puerto Rico está expuesto a eso y por eso es que somos eh, tan propensos a esas corrientes marinas, al igual que el calor, ¿verdad? Vivimos cerca del trópico, para nosotros es normal tener días calurosos, pero ahora a través de esta presentación y de mis compañeros, Ustedes van a entender cuándo es eh, eh, un calor sobre lo normal o, es un, o cuando hablamos de calor excesivo y estrés calórico. Así que esos términos los vamos a cubrir durante el día de hoy. En específico, durante esta semana hay una campaña eh, a, asociada al calor específicamente a lo largo de todos los Estados Unidos eh, y nosotros como NOAA, la, la agencia eh, madre de mi agencia, que es el Weather Service, participa de, de esta campaña y a ella se le une el CDC, OCHA, se une FEMA, se une eh, Forest Service, USDA y otras muchas que están eh, también acompañándonos a través de las redes sociales para a, um, poderle hablar a las personas del riesgo del calor y que las personas estén más conscientes eh, que el calor pues mata a las personas y que también causa impacto eh, en nuestro diario vivir. Esto rapidito, mostrándole un poco las muertes asociadas al a calor, específicamente son un montón. <ríe> eh, pueden ser hasta más que los tornados, que los mismos huracanes. Así que es importante que nosotros empecemos a hablar del impacto del calor y ese, eh, esos estresores asociados al calor, especialmente en el Caribe, que nosotros pensamos que estamos aclimatados, que estamos en un área que tenemos que vivir con el calor, pero ciertamente... 
mientras pase el tiempo nos vamos a ver más afectados por, por estos episodios de calor excesivo. Esta es la página de nosotros principal. Nosotros tratamos de, 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 de emitir avisos eh, cuando las condiciones del tiempo están peligrosas y no es la excepción cuando tenemos días bien calurosos o que hay calor excesivo. Eh, en este caso, lo que le muestro a la derecha, esta área aquí es donde nosotros tratamos de que ustedes, el público en general, puedan eh, mirar cuáles son los impactos asociados a, a los peligros que nos vayan a afectar en, en el área de Puerto Rico o las Islas Bienes Americanas. Y luego que eh, presiona esa área, le va a salir una matriz, eh, ¿verdad? que es esta que tenemos aquí, o una tabla de colores, que en los días están en la parte de arriba y los peligros están a mano izquierda, donde podemos hablar del peligro asociado a rayos, el peligro asociado a lluvia excesiva, el peligro asociado a calor excesivo al viento y si presiona marítimo pues va a hablar de las corrientes marinas y las condiciones peligrosas en la playa, pero en general nos enfocamos hoy en el calor, así que mirando el calor excesivo ustedes pueden ver las tendencias basadas en los colores de la de la eh, leyenda aquí, a, aquí abajo y cuando presionan el día van a ver cómo diferentes partes en Puerto Rico van a estar eh, marcadas con diferentes colores dependiendo lo que nosotros estamos pronosticando en términos de el, eh, el índice de calor para diferentes áreas en Puerto Rico eh, ciertamente como les, como les dije estas gráficas son más enfocadas al, al riesgo ¿verdad? De, puede ser rayos lluvia, calor, viento o, o condiciones marítimas eh, y basada en los colores y en el área que usted se encuentra, pues va a tener eh, un riesgo, una vulnerabilidad diferente a, a otras partes de Puerto Rico. Eh, en el caso de nosotros, actualmente estamos usando índice de calor, pero vamos a tener eh, diferentes estudiantes durante el verano, estudiantes de, universitarios, y Pablo hace poco nos hizo un acercamiento para tener un estudiante graduado, para evaluar otros, otras variables, a ver si son más representativas para nuestra área. Pero por el momento, pues consideramos el índice de calor. Y el índice de calor, en otras palabras, es la temperatura aparente, la, la temperatura que la gente siente cuando está afuera, no la que marca el termómetro. Eh, así que esto combina la temperatura y la humedad. Sabemos que en Puerto Rico nosotros somos, eh, estamos rodeados de agua, obviamente, pues estamos en una isla, pero eso aumenta el contenido de humedad en nuestra región. Y al estar cercano al Ecuador, pues tenemos esas temperaturas en los altos 80 y 90 prácticamente todos los días. Así que ya oyendo los criterios para la advertencia de calor y aviso de calor excesivo, cuando nosotros lo marcamos en color anaranjado, estamos hablando de que está llegando a los valores eh, de, del criterio para un, una advertencia de calor. Y ya cuando es el color rojo o violeta, que son eh, índices de calor por encima de los 112 grados, significa que eh, vamos a estar emitiendo un, eh, uno, un aviso de calor excesivo. Eh, cuando nosotros lo marcamos amarillo, que como pudieron ver en la matriz anteriormente, pues sí vamos a marcar algunas áreas eh, en color amarillo, pero eh, son quizás áreas un poco más aisladas. Y lo que estamos diciendo a la persona, si sí hay un, un riesgo menor de calor excesivo en ciertas áreas, especialmente en las áreas urbanas. Así que eh, quizás no llega al criterio de, un, un, de una advertencia o un aviso, pero le queremos dejar a la, a saber a las personas que sí existe el riesgo y por eso se marca en el color amarillo. Ya, ya para finalizar, tengo alrededor de tres o cuatro más slides, pero aquí nos estamos enfocando en el producto que eh, ven en la pantalla principal. Si ustedes tocan cualquiera de los productos que está en, en, en la escala o la leyenda, que tiene, una, tiene un título y un color. En el caso del de aviso de calor excesivo, tiene un color eh, como rosado. Si ustedes utiliza, eh, eh, presionan eh, ese enlace, le va a salir un producto parecido al que está aquí al lado. En este caso, lo que estoy enseñando es la advertencia de calor. Y lo más importante es enfocarse en esa área, que es hasta qué hora dura, ¿Cuál es el producto? Es, es un producto de, cal, de, de una advertencia de calor. ¿Y qué significa? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cuáles son los impactos? Así que esa es la área donde debemos enfocarnos para saber si nuestra área está 
eh, en esa área de peligro o mirando el mapa, si conoce su municipio, eh, pues ciertamente puede localizarlo allí también. Y en la parte de abajo del producto, pues se le da algunas recomendaciones en caso de que esté expuesto al sol, al sol eh, y posibles causas de mantenerse mucho tiempo expuesto a estas condiciones de calor excesivo. Eh, ¿Por qué nosotros experimentan, experimentamos calor excesivo? Ciertamente porque en ocasiones tenemos una alta presión, que es esto que está aquí. Esto es una alta presión. Esto que está aquí, marcado como si fuera un abanico, que viene aire detrás, esto es un frente frío. Pero realmente el viento que nos está afectando hoy, esto es una gráfica de hoy, esto es una alta presión que los vientos van a favor de las manecillas de reloj. Así que ese viento se va modificando, se va calentando porque las aguas, de, las aguas tropicales son calientes, se va modificando, entra al este del Caribe donde las aguas están aún más calientes eh, y llega al área de Puerto Rico y dentro ya cuando está en el área de Puerto Rico al traer aire húmedo y bien cálido interacciona con la montaña y tenemos un efecto de calor aún más fuerte en la costa norte, ¿por qué? porque el viento al subir por la montaña cuando baja hacia, hacia la mitad norte de Puerto Rico ese aire cálido y húmedo se comprime y se calienta. Así que se experimenta más calor al, al otro lado de la montaña. En este caso, como estamos hablando con un viento que viene del sur o sureste. Y eso le podemos sumar otros factores como eh, el urban heating o, o el calor asociado a la zona urbana, que eso van a estar hablando mis compañeros más adelante. Pero ciertamente hay, hay lo más importante a nivel sinóptico, a nivel de, de la atmósfera en sí, lo que ocurre es que estamos dominados por una alta presión y ese aire está arrastrando aire caliente y húmedo, mayormente de las aguas al sur de nosotros, que está el mar Caribe bien caliente. Entonces cuando miramos, cuando tenemos un huracán que nos pasa cerca al área, este es el ejemplo del huracán Irma en, en el 2017, cuando pasa una, un huracán a lo largo de nuestra área, y luego se mueve hacia el oeste-noroeste, mantiene un flujo de vientos prevaleciente por varios días del sur, y lamentablemente durante, esos tie durante ese tiempo es cuando nosotros tenemos, probablemente no tenemos luz, uh, porque se fuera la luz asociada a los efectos del huracán, ¿verdad? Los vientos fuertes y, y lo que, los efectos eh, ¿verdad? De, de, catastróficos, en este caso con Irma y María, eh, del huracán. Así que aún más agravamos el problema de, del calor cuando tenemos este efecto. Así que tenemos que tener esto consciente, especialmente cuando pasa un huracán. Podemos haber pasado el peligro del viento y también pasado el peligro de las inundaciones, del deslizamiento y de la manera ciclónica, pero tenemos otro efecto que puede durar los días siguientes y es más bien asociado al problema del calor. Eh, ya va a finalizar, que sé que me quedaba un minuto o menos para darle tiempo a mis compañeros. Vamos a hablar del de, de evento que pasó eh, a principios de este mes, ¿verdad? A finales de abril, principios de este mes, como podemos ver en la gráfica aquí. Se supone que las temperaturas se mantengan en el rango normal, que es este color marrón, que tenemos eh, estos colores marrón. Así que estas barritas azules representan un día y es cuando la temperatura, el rango de temperatura se queda en, en esos rangos normales. Sin embargo, aquí podemos ver como vieron varios días más frescos, eso es por la, pasada, por la entrada de un frente frío uh, en la segunda semana de abril. Y en este caso, estos últimos días, que desde que empezó mayo han sido súper calurosos, inclusive a principios me estuvimos eh, varios días, eh, alrededor de tres a cuatro días de una ola de calor, y se puede ver cómo ese desfase o ese movimiento de las temperaturas bien cálidas durante este periodo y aún continúan durante el día de ayer y hoy todavía tenemos advertencias de calor. Y lo que muestra es que esto no solamente en la superficie, sino que nosotros podemos ver cómo esa, esa parte baja de la atmósfera se calienta a, nivel, a, a, a un nivel eh, uniforme. Y nosotros podemos identificar eso en otras, en otras capas de la atmósfera. Nada, le estoy robando quizás dos o tres minutos a mis compañeros, pero voy a tratar de acabarlo más rápido. ¿eh? Que Puerto Rico, desde el año pasado, hemos tirado bastantes eh, advertencias de avisos de calor. Si nos comparamos a otras partes de Estados Unidos, eh, nosotros tenemos alrededor de 33. En eh, otras áreas, pues tienen entre 33 y 35. Eh, los, medios, los medios noticiosos en Puerto Rico cubren muy bien esto del calor y eso es una bendición para nosotros porque no en todos los estados se cubre tanto. Eh, ¿verdad? lo del calor y pues estamos bien activos en las redes sociales para que ustedes tengan también 
la información de las condiciones meteorológicas, los peligros, y, y que, ¿verdad? que podamos ayudarle a que esa información llegue a, al público en general y a las comunidades que están siendo más vulnerables a estos eventos de calor. Ahí, ya eh, acabé. <risa> Vale, muchísimas gracias Ernesto por esa buena presentación. Ahora tenemos al doctor Pablo Méndez de Recinto de Ciencias Médicas del Programa de Salud Ambiental. Saludos Laura, ¿me oyen? Sí, te escuchas muy bien. Espérate. Uh, uh. ¿Ves la presentación también? Sí, todo ahora se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias, este, Laura. Gracias al Ecoexploratorio, al Servicio Nacional de Meteorología, en la oficina de San Juan, por todas las colaboraciones, las agencias y oficinas que están colaborando con nosotros, y el doctor Jorge González también por, por aceptar el reto de estar con nosotros aquí transmitiendo este, el conocimiento de, de una de las amenazas climáticas que representa el calor. Y... Ernesto ya comentó muchas de las cosas y yo trato de ir entonces directo al grano. ¿Por qué es importante el calor? ¿A qué nos importa a nosotros el calor? Pues efectivamente, cuando nosotros miramos entre las diferentes amenazas y, y retos climáticos que existen, el calor es la amenaza número uno por excelencia en términos de mortalidad, visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones. Es decir, que cuando hablamos este, eh, respecto a la salud humana, al ser humano, a los familiares, el bienestar y la calidad de vida, el calor es la amenaza por excelencia. ¿Y qué ocurre? Que una inundación, un tornado, un huracán, este, eh, eh, las corrientes incluso a veces marinas, cuando no las corrientes, pero sí marejadas este, ciclónicas que pueden estar inundando las zonas costeras, son muy atractivas y, y las podemos tirar una foto y ponerlas en la prensa, en la primera plana. Y eso pues quizás genera este, pérdidas económicas en algunos casos cientos o millones, como pueden ser los huracanes. Pero el calor viene siendo una amenaza silente en la cual no necesariamente tú lo puedes cuantificar en dólares y centavos. Y eso pues genera un reto, porque ¿cómo tú cuantificas la magnitud del impacto de uno de estos eventos? Pues mira, si utilizamos el indicador de las pérdidas de vidas humanas, nosotros nos podemos dar cuenta de que efectivamente es una amenaza a la cual debemos estar prestando atención. ¿Por qué? Porque la pérdida de una vida humana cuesta hoy lo mismo que lo que costaba hace 200 años, 300 años o 1,000 años. Perder un hijo, un padre, una madre, un hermano, cuesta exactamente lo mismo y es incalculable. No es como un puente, una carretera que se inundó, este, se cayó la tubería. Eso es infraestructura que puede tener un costo económico. Pero el non-market value, como le llaman en inglés, es extremadamente importante cuando nosotros estamos enfrentando el componente de cambio climático porque todavía no tenemos las herramientas para poder expresar ese, ese impacto tan negativo que está teniendo sobre la sociedad. Más allá de, lamentablemente, cuantificar las pérdidas de vidas humanas y también las hospitalizaciones. <ríe> Como bien mencionaba mi, mi compañero Ernesto, eh, es importante también resaltar de que el umbral, eh, la, la cantidad de calor que cada uno de nosotros puede aguantar o puede soportar antes de sentir un impacto, puede variar por regiones geográficas, puede variar por condiciones de salud, puede variar por nuestra edad, puede variar por, por nuestra ropa, por nuestra actividad física. Hay un sinnúmero de factores que no solamente la temperatura es el único factor a observar cuando nosotros hablamos del calor como un impacto sobre la sociedad. Y aquí traigo un ejemplo ¿verdad? de todos los Estados Unidos este, de América, donde podemos observar que las temperaturas en algunos de los casos aumentan la, la, este, el heat index en, este, en algunos casos por eh, temperaturas tan bajas como los 80 grados y en otros por temperatura quizás un poco más elevada como 105. Ya el Néstor comentó lo que significa el heat index, la combinación, el índice de calor, ¿no? Es una de las maneras de poder cuantificar la combinación de la temperatura con la humedad relativa. <coughs> En Puerto Rico, nosotros lamentablemente no tenemos un sistema de vigilancia para los episodios de calor y ver cómo se impacta a la comunidad, ni cómo se impacta a la salud pública. Pero sí tenemos ya suficientes estudios que evidencian de que efectivamente el calor está costando pérdida de vidas humanas, el calor genera exceso de mortalidad en Puerto Rico, el calor, hay personas y comunidades que son mucho más vulnerables al calor en las zonas urbanas, y voy a traer algunos ejemplos, este, que hay múltiples otras maneras de cómo cuantificar este estresor climático sobre la población y que el calor no es únicamente o ocurre en temporadas. 
Es decir, no solamente está amarrado a la temporada del verano, sino que hay sin número de factores, como bien mencionó el Néstor, y esto nosotros logramos publicar un artículo recientemente en el, en el 2022, sobre analizando un sinnúmero de tormentas tropicales que pasaban cerca de Puerto Rico y se reconoce que el calor, las altas temperaturas y la humedad en la atmósfera pueden ser como que la gasolina de los huracanes. Pero poco se conocía de que efectivamente tras el paso de un huracán, de un poderoso huracán o una tormenta tropical, también podría ocurrir un episodio de calor extremo. Lo que significa que estaríamos enfrentando dos amenazas climáticas extremas consecutivas, una detrás de la otra. Y voy a traer algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Como mencioné, ya nosotros del, desde el 2016-2017 tenemos evidencia de que lamentablemente la población de Puerto Rico sí aumenta la mortalidad por los episodios de calor extremo, principalmente en población que padece de diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, este, pacientes renales y pacientes de cáncer. Y el umbral no es tan alto. El umbral en Puerto Rico es a partir de los 89 grados Fahrenheit. Así que es como temperatura. Si le añademos a esto la humedad relativa, estamos hablando de que alcanzamos uno, uno, un índice de calor relativamente alto. Y eso no es sorprendente, porque efectivamente lo hemos visto. Si ya hemos visto que en los Estados Unidos de América tenemos un aumento en las hospitalizaciones por encima de los 105 grados en términos de índices de calor, en Puerto Rico hemos registrado 109, 113, 110, 111 y todavía seguimos registrando, como hemos visto durante estos episodios recientes, episodios de 110, 100, este, 109, 108 en algunas regiones de Puerto Rico. Y esas son condiciones relativamente peligrosas para muchas poblaciones vulnerables, principalmente mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, este, personas envejecientes, personas que padecen de enfermedades crónicas, personas que padecen de hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, este, personas que viven solas y personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Porque esto no es como solamente ocurre un episodio de calor, pero si usted, por ejemplo, no tiene el, el, el dinero, el bolsillo o el presupuesto para mantener un aire acondicionado encendido durante el tiempo que dura un episodio de calor extremo, usted es muy probable una de las personas más vulnerables para enfrentar este tipo de episodios. Este, y eso se ha observado también en Puerto Rico. Hemos visto como estos episodios de calor, nuestro sistema de infraestructura está tan precario que no solamente los huracanes y las tormentas afectan la energía eléctrica en Puerto Rico, sino que también el alto consumo. Es decir, que el sistema no está preparado para producir la cantidad de energía que nuestra población necesita para minimizar el impacto del calor extremo. Y hemos visto cómo nuestra, nuestro gobierno y las empresas privadas en Puerto Rico pues han tenido que hacer al, eh, avisos de que por favor se han comedido en el consumo energético para que el sistema no colapse. En otros años hemos visto cómo el sistema ha colapsado completamente. Este, en el 2021, en septiembre, me parece, el sistema colapsó por el alto consumo energético. Se cayó el sistema por completo. Pero bueno, yo no soy ingeniero, no voy a entrar en detalles sobre eso. Pero hemos visto cómo el calor también afecta entonces la infraestructura. Recientemente se ha publicado un nuevo informe donde la, Nación, la, este, la Organización Mundial de Metrología ya nos sugiere de que por los próximos cinco años no, esto no es una tendencia a largo plazo, es una tendencia a corto plazo. Por los próximos cinco años estaremos alcanzando muy probable temperaturas récord en todo el planeta. Esto es alarmante porque ya de por sí estamos sufriendo episodios de calor extremos en Puerto Rico y están teniendo un impacto negativo sobre la sociedad y la infraestructura crítica. Pero no es sorprendente, ya desde el 2018 la NASA nos estaba advirtiendo de que el hemisferio norte prácticamente es el hemisferio que más rápido se calienta y después las zonas tropicales porque nosotros tenemos el componente del super greenhouse effect, es decir, tenemos un super este, efecto invernadero natural que nace de la evaporación de los océanos y de las selvas tropicales con la evapotranspiración y tenemos una atmósfera cargada de humedad con altas temperaturas y lo que nos dicen ya luego en el 2020 es que esa combinación de calor con humedad se están convirtiendo demasiado severas para la tolerancia del ser humano. Así que tenemos que estar tomando medidas de adaptación y una de ellas efectivamente es por lo menos como menciona el Servicio Nacional de Metrología que podamos tener en Puerto Rico un sistema de alerta temprana para proteger a la población y por lo menos alertarlos. Si usted es una persona que pues, tiene el poder adquisitivo, tiene aire central en su casa, en su residencia, este, trabaja en una oficina con aire acondicionado, usted muy probable no se entera de los episodios de calor. Porque esto tiene que ver también con un componente de exposición a las condiciones atmosféricas. Pero si usted trabaja en la construcción, usted trabaja este, afuera, usted trabaja en los puertos, en el aeropuerto, en las pistas, y usted tiene una indumentaria 
que, lo, que le exige para protegerse por las condiciones del trabajo donde está, usted es muy probable una de las personas que más expuesta está a las altas temperaturas. Así que ya por lo menos dentro del Servicio Nacional de Metrología se ha comenzado con esos avisos. Eh, aparte del calor como eh, aspecto de temporada que les comenté, la parte que de los huracanes es extremadamente importante. Nosotros tuvimos un estudio donde tras el paso del huracán María, nosotros queríamos entender cómo las pacientes de cáncer ginecológico en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, cuáles habían sido los estresores ambientales que más les había afectado a esta población. Los pacientes de cáncer cuando están recibiendo quimioterapia sufren de hot flashes. Y como ustedes pueden ver, estoy presentando un, un word cloud que resume estadísticamente cuáles eran las áreas prioritarias y las áreas de mayor interés y preocupación para estas pacientes de cáncer ginecológico en Puerto Rico. Y vemos como la palabra HIT, que significa calor, puede ser tan alta como la, o tan grande como la palabra agua e, y huracán. Y efectivamente, tras el paso del huracán, nosotros perdimos la energía eléctrica, nosotros no teníamos manera de enfriar el entorno, nosotros perdimos todos los servicios ecosistémicos porque se deforestaron y se defoliaron grandes partes de los bosques tropicales en Puerto Rico, ¿verdad? Todo el ecosistema, todas las áreas verdes quedaron defoliadas, lo que significa entonces que nosotros estábamos expuestos a mayor radiación. Había mucha cantidad de agua almacenada porque había llovido bastante, ¿no? Un poquitito bastante, era un huracán. Teníamos áreas inundadas, teníamos aguas en posadas y esa agua en posada con la alta eh, energía comenzó a evaporarse y se convierte en vapor de agua con la alta energía y la alta temperatura. El episodio de calor duró casi ocho días tras el paso del huracán María en Puerto Rico. Entendiendo de que el calor es la amenaza número uno para mortalidad, visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones y reconociendo que tras el paso del huracán María en Puerto Rico murieron miles de personas. ¿verdad? Y ya vimos que los periódicos rápidamente ya lo estaban mencionando que con el calor, miseria, los puertorriqueños estábamos enfrentando meses sin energía eléctrica. Y efectivamente, tras nosotros con el estudio que vimos con los huracanes, podemos comparar que de 15 tormentas que pasaron por la cercanía de Puerto Rico, en algunos de los casos las temperaturas aumentaban sobre 5 grados Celsius. Eso es un montón, estamos hablando de 15 grados Fahrenheit por encima este, de las temperaturas normales. Y cuando tú lo sacas en horas, la cantidad de horas a las cuales estuvimos expuestos a temperaturas extremas, sin aires acondicionados, sin ventilación, sin energía, sin, sin vegetación que nos ayudara a proveer sombra, estuvimos expuestos a más de 60 horas de temperaturas extremas. Y es porque, pues como les digo, ¿verdad? El calor, está claro que las temperaturas altas, las, las temperaturas oceánicas son la gasolina para los huracanes. Una vez llega el huracán, pues obviamente con todo el cloud cover y toda la cantidad de lluvia, el viento se reduce en las temperaturas y una vez pasa el huracán, nuevamente las temperaturas suben. Lo que queda significativamente claro también es que mientras más poderoso sea el huracán, y vemos en la gráfica de abajo, el episodio de calor es más extremo también. O sea que es extremadamente importante como preparedness cuando estemos hablando de huracanes, de que tras el paso del huracán existe la posibilidad de que enfrentemos episodios de calor extremos, ¿verdad? Y mientras más poderoso sea el huracán, más extremo va a ser ese calor que tengamos. ¿verdad? Y además de las temperaturas, pues todo esto se relaciona con lo que es el, el thermal confort, que es lo que también uno de los componentes a considerar. Y el thermal confort, ¿a qué se, a qué se relaciona? Pues esta toma en consideración la humedad relativa, la velocidad del aire, la temperatura, la radiación, la, tu ritmo metabólico, el tipo de ropa que utilizas, si usted está tomando algún tipo de medicamento que pueda hacer, que pueda reaccionar ante las altas temperaturas, la edad que usted pueda tener y un sinnúmero de otros factores. Así que cuando nosotros hablamos a veces, cuando el National Weather Service efectivamente emite estas alertas, a lo mejor usted es una persona atlética, joven, 24, 25 años, este, no padece de ninguna condición de salud, está en forma, hace ejercicio, pues a usted a lo mejor no le afecta tanto. Pero si tenemos empatía con nuestra población más envejeciente, con nuestra población más vulnerable, pues empezamos a entender de que efectivamente necesitamos este tipo de alerta para proteger a la población. Es como los alertas de, de inundación, ¿no? Este, y a esto pues nosotros hemos hecho otro estudio reciente que es con el UTCI, el UTCI es otro tipo de herramienta que es el Universal Thermal Climate Index que este es el que utilizan principalmente en, la, en, en Europa y en otros lugares y básicamente resumiendo lo que podemos presentar aquí es que los colores más oscuros casi rojos, casi color ladrillo son los áreas en el Caribe que están representando unas tendencias claras al calentamiento este, regional y que este, esta ecuación lo que conlleva es que considera no solamente la temperatura y la humedad ambiental, sino que también la radiación y la velocidad del viento, que son al menos uno de los componentes que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos del thermal confort. 
este, ese estudio también está disponible para Puerto Rico. Otro de los factores es el, el, las islas de calor. O sea que el paisaje, la transformación del paisaje es un componente extremadamente importante cuando nosotros también hablamos de calor. Si nosotros vivimos quizás en el centro de la isla, bajo sombra, eh, eh, este, en bosque tropical, eh, y con viento, pues muy probable pues tampoco usted esté expuesto a uno de, de los lugares este, más vulnerables. Sin embargo, si nosotros vivimos en lugares altamente este, urbanos, hemos observado que las temperaturas pueden hasta eh, aumentar por 15 a 20 grados Fahrenheit por encima de lo que se comenta cuando hablamos en, este, en el, el, con las temperaturas o los avisos que se hagan. Y eso porque dependiendo del tipo de material de construcción el color de los materiales, algunos tipos de estos materiales tienen mayor capacidad de retención de la energía e ir liberándola poco a poco durante la tarde y la noche. Y eso es lo que está fomentando entonces, son islas de calor. Y nosotros podemos observar en estas imágenes satelitales que tuvimos la oportunidad de calibrar también para Puerto Rico, vemos como las temperaturas en el área del aeropuerto pueden alcanzar hasta los 120 grados, 115 grados Fahrenheit, Estamos hablando de temperaturas muy extremas para personas y poblaciones que estén trabajando en esa zona. Pero de igual manera también tenemos población. Y es decir, que tenemos cinturones más vulnerables en la zona metropolitana de San Juan que están expuestas a altas temperaturas. Y principalmente personas que viven bajo el umbral de pobreza, personas que viven solo, envejecientes, personas que tienen condiciones de salud, que puedan tener algún tipo de, este, de discapacidad física o mental, y que lamentablemente pues están también expuestos a estas altas temperaturas. Así que a veces cuando pensamos también y escuchamos estas alertas, consideremos si nosotros vivimos en lugares altamente urbanos o en lugares menos urbanos. Esto es otra imagen que nosotros calibramos también. Los colores más rojos podemos observar el aeropuerto de Isla Grande, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el puerto de la Kennedy, y cuando vamos hacia el sur, vemos el, aquí claramente el centro comercial de Montelledra y vemos un cinturón de áreas extremadamente caliente, lo que sería el sartén ¿verdad? De, de la ciudad de San Juan como los lugares más calientes en toda la zona. ¿verdad? Son las zonas altamente urbanas. Estas islas de calor no son estáticas, son muy dinámicas y cambian entre el día y la noche, porque también responden a los patrones de viento, como mencionaba el Néstor anteriormente. En este caso, no solamente por las altas presiones, pero sí por los patrones de viento entre el día y la noche, la brisa diurna, la, la brisa marina y la brisa de tierra, el terral, ¿verdad? Entonces, cuando estamos por la mañana, principalmente en la parte norte de San Juan, si estamos hablando de, de islas de calor, viene siendo la parte más caliente en la ciudad a las horas de la mañana, ¿verdad? Porque principalmente, pues el viento en ese momento está viniendo de tierra hacia el océano, lo que le llaman el terral. Pero a medida de que se, se va traspiciendo el día, se alcanza la, al mediodía, a las dos de la tarde, la brisa cambia de dirección en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos. Entonces, el norte de San Juan se refresca con toda la brisa oceánica y vemos como toda la parte central de San Juan se mantiene extremadamente caliente, con temperaturas bastante extremas. Incluso vemos aquí la parte del jardín botánico, en unos colorcitos azulitos, este, crema claro, como un pulmón, no solamente un pulmón para la calidad del aire, no solamente un pulmón para disminuir las escorrentías, pero también es un pulmón térmico, y lo estamos viendo en el mismo centro de la ciudad, cómo nos ayuda a reducir eso, esos episodios de calor extremo, y cómo nos ayuda a mitigar también la, los efectos de la isla de calor. Y acá abajo pues vemos toda la parte azul, obviamente la parte de Caimito, la parte forestal que tiene toda la parte sur del municipio de San Juan y es un poco más elevado. Nuevamente vemos aquí Montelledra como uno de los hotspots más calientes en toda la ciudad. Este, con esto termino y abro el espacio entonces para nuestro colega este, Jorge González. Muchas gracias, Pablo. Sí, gracias, Hola, Jorge. Sí, muy bien. Gracias, Laura. Y saludos a, a todos los que están eh, participando. Eh, un placer estar con, con todos ustedes. Laura, si me permites eh, compartir la pantalla o oh, Arnaldo, tal parece que no, no tengo el acceso para ello. Y mientras, pues, le comento que pues, soy Jorge González y soy puertorriqueño que trabajo aquí en Estados Unidos continentales eh, ahora en la Universidad de, de Albany eh, del estado de Nueva York 
en el eh, Centro en el Departamento de Ciencias Atmosféricas y el Centro de Ciencias Atmosféricas. Eh, y es un placer estar aquí. Pablo y Ernesto, tremendas presentaciones que mucho he aprendido de ustedes, así que le agradezco muchísimo que nos compartan eh, todo ese conocimiento. Eh, voy a intentar de complementar la, la conversación sobre eh, en el contexto de un, de un clima eh, global y regional que está cambiando y cómo se manifiestan estos cambios en, eh, en, el, en, el, en el tema que estamos tocando, que es el eh, calor extremo o el, el, el estrés del, del calor. Eh, y quizás esto pues, pueda eh, darnos un poquito más de perspectiva de eh, por qué estos eventos están ocurriendo y anticiparnos cómo eh, que estos eventos podrían ocurrir. Primeramente, y hemos tocado algo de esto, es importante eh, eh, revisar qué significa el clima caribeño, el clima puertorriqueño, de la isla o de las islas del, del Caribe eh, y cómo es, estos climas eh, se manifiestan en distintas variables, ya sean eh, lluvia o, o calor en este caso. Y, y el Caribe es, un, es una convergencia de, de bastantes variables. Es un sistema eh, complejo donde se combinan sistemas de alta presión del Atlántico Norte, Uh, también está influenciado por eh, los efectos del niño y de la niña, los cuales controlan los vientos en las eh, eh, capas altas de la atmósfera. Y si hay una, un viento eh, en dirección opuesta, pues eso va a limitar la, la capacidad de movimiento local convectivo, que es lo que de alguna forma refresca eh, la zona. Eh, la zona también está afectada por eh, el polvo del Sahara, eh, que ocurre eh, anualmente, eh, y además por lo que llamamos como la zona eh, de convergencia intertropical, que es lo que ocurre debido al calentamiento, al movimiento eh, oscilatorio de la Tierra, eh, debido a la declinación del, de la Tierra por más o menos 23 grados. Así que todo esto se combina y crea un clima muy único, que eh, eh, es tropical, pero tiene su variación, tiene una variación bimodal, y eso nos crea las épocas, la época seca, la época de verano y la época de lluvia, eh, y típicamente se manifiesta, eh, y específicamente en la zona donde está Puerto Rico, eh, en un, eh, lo que llamamos una época de lluvia temprana, eh, justo cuando acaba la, la época seca eh, y que se crea el, eh, lo que llamamos la sequía del, del verano eh, y además entonces la época de, de lluvia eh, así que tenemos esta, esta eh, frecuencia esta, eh, lo que llamamos una variable bimodal y, y eso se manifiesta también espacialmente y eh, lo, la, la figura de arriba lo que muestra son las temperaturas de de las aguas del mar, del océano, y vemos cómo van calentándose en la época de sequía, la época de lluvia temprana, la, la época de, de lluvia, donde las temperaturas del océano pues, motivan convección y generan eh, alta precipitación, además de eh, la época de, de huracanes. Lo, el panel, la figura de abajo, pues muestra precisamente el, los impactos de toda esta convergencia en la época de lluvia. Así que tenemos estas eh, eh, variaciones de, de épocas, eh, se conoce en inglés la de seasonality, y eh, vemos que podemos ver si este clima que tenemos eh, recurrente de año a año, con unas variaciones de cada año, quizás de cada 10 años, 6 a 10 años por el niño, si en efecto está cambiando. Y esto es algo que hemos, lo hemos visto por varios años. Eh, y una variable muy clara que podemos indicar, ver si el clima está cambiando, es la variable eh, base, que es las temperaturas del océano, que controla muchísimo eh, nuestras, eh, nuestro clima y nuestras épocas. Y en este ejercicio que estamos mostrando aquí, pues es una, 
eh, lo que llamamos una climatología de, usando imágenes satelitales de alrededor de 30 años, donde observamos que la tendencia de eh, temperaturas del, del el mar del Caribe es a aumentar a un ritmo de alrededor de 0.0 grados centígrados por año, 0.4 grados eh, cada 10 años, y en el tiempo que hemos visto, y ahora ya estamos 10 años más, alrededor de 1.5 grados, eh, 1.6 grados centígrados, eso se traduce a casi 4 grados eh, Fahrenheit. Es decir, que a, hemos, nuestros aguas en promedio han aumentado eh, por 40 años alrededor de 4 grados en, eh, Fahrenheit, digamos, en promedio. Es decir, que si en promedio habían unos 85 grados, ahora nuestro promedio está en 90 grados. Y eso es muy probable que sea uno de los motores eh, principales para que veamos esta frecuencia de eh, olas de calor. Nos preguntamos también si estas tendencias alcistas en el Caribe eh, se correlacionan con el calentamiento global eh, y eso es lo que presenta el, la, el gráfico eh, de arriba eh, y está comparando ambas tendencias. Obviamente la tendencia global es, pues, tiene unos promedios más bajos porque está combinando las aguas frías con las aguas calientes. Sin embargo, vemos que las tendencias son muy similares. Por lo tanto, podemos decir que la tendencia alcista de nuestro Caribe eh, está muy correlacionada. Eh, posiblemente es eh, altamente debido al calentamiento global. Así que no, somos, no nos estamos eximiendo del calentamiento global. Posiblemente seamos una de las zonas donde más se está manifestando el calentamiento global como lo estamos midiendo. Estos son en medida, no son proyecciones en este caso. ¿Cómo se manifiesta estos entonces, estos cambios de nuestro clima base en, eh, a niveles locales y en algunas variables, ¿no? como el, el calor extremo. Y las olas de calor pues, son una, una variable que sí se manifiesta como eh, respondiendo a estos ca cambios eh, alcistas globales y, na y ahora regionales en este caso. Así que eh, Ernesto y Pablo han conversado muchísimo sobre el índice de calor, por lo tanto no voy a abundar sobre lo que se define. Se define como una variable que es importante de eh, monitorear eh, y se utiliza para indicador de que hay un evento de calor extremo. Entonces, él dice que el calor está eh, aumentando como consecuencia del calentamiento global. Bueno, las observaciones que hemos hecho indican que sí y posiblemente con un ritmo más acelerado a partir del año 95 aproximadamente, más que la, eh, los tiempos anteriores. Eh, lo que significa que sí estamos en una tendencia alcista de temperatura del océano y también del índice de calor, eh, y posiblemente lo que estamos viendo eh, se está manifestando de esta forma. El Caribe no es exento de estas tendencias alcistas, lo estamos viendo a nivel continental también. Así que este gráfico muestra eh, los promedios de índice de calor en los últimos eh, 30 años aproximadamente eh, y vemos que hay una correspondencia entre ambos casos y quizás en áreas continentales se está manifestando de igual forma. Y esto es bien interesante porque la isla pues, tiene mucha ventilación, es una área que en términos del contexto de extensión de, de tierra es mucho menos que eh, áreas continentales y por lo tanto eh, vemos que sí estamos viendo estas manifestaciones de, de, de tendencia alcista en las variables de, de calor. Hemos establecido, monitoreado la, la frecuencia de olas de calor, que eh, la definimos como eh, días consecutivos sobre los umbrales, ¿no? Eh, de índice de calor que ponen la población en riesgo, como mencionaba Ernesto y, y Pablo. Eh, y es interesante porque vimos en ese tiempo, alrededor del año 95, donde hubo un cambio, a, a un aumento de, más acelerado. Y sí vemos que la amplitud de las olas de calor se está eh, aumentando, ¿no? de, de alrededor de 34 grados centígrados, a unos 38 grados centígrados, es lo que muestra la figura en este caso, y el número de horas de calor en la zona también ha estado aumentando y se manifiesta obviamente en el índice de calor, es decir, que quizás de 95 grados 
vemos que el promedio ha cambiado a quizás unos 97 grados, aproximadamente 98 grados, lo que ya eh, motiva el, la, el aviso de, de calor. Bueno, y aquí lo hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Esto fue lo que estuvo ocurriendo en la isla, así que vemos aquí las temperaturas, como mencionamos, 36 grados centígrados, eso fue lo que hemos observado en la zona y en Puerto Rico se está manifestando directamente y de igual forma en el, en el índice de, de calor de igual forma. Eh, Pablo y habló sobre la isla de calor y claro que esto aumenta muchísimo más eh, la, la, la tendencia, ¿no? Eso es una variable que aumenta, esto es una imagen satelital del área de San Juan, donde vemos que las temperaturas de San Juan, del casco de San Juan, son mucho más elevadas. Ahora voy a poner aquí el power, que se me está quedando sin batería. Yeah. I rescue the whole thing. <ríe> ok, very good. So, <clears throat> interesante este detalle. Y nos preguntamos también sobre eh, qué va a pasar en el futuro, si esta tendencia alcista va a continuar, cómo se va a manifestar 50 años de ahora, 100 años de ahora. Y es algo que en el ambiente de climatología, pues, eh, nos hacemos esa pregunta en dist distintas variables. Si hay metodologías para hacer estas proyecciones de cambios climáticos, lo que nos permite es prepararnos, ¿no? La infraestructura, por lo menos anticipar riesgos y demás. Eh, y si hemos ido, hecho este ejercicio para, para el Caribe, eh, esto, la metodología que se utiliza es que el panel de, de cambio climático eh, intergubernamental de las Naciones Unidas establece es posibles escenarios donde nos vamos a estar moviendo en el futuro. Escenarios bajo, eh, digamos, bajo gases de invernadero, 2.5, o menos control de gases de invernaderos, eh, y a, a partir de esto se hacen los acuerdos de París y todo este asunto. Así que esos son cómo nos proyectamos al, al futuro. Y en el escenario que posiblemente estamos viviendo hoy día, eh, hace unos 10 años estábamos hablando de un escenario del 2.5, pero ya creo que estamos descartando eso, estamos muy tarde, así que la escenario 4.5. Lo que significa 4.5 es, es la, digamos, el impacto de radiación debido a los gases de invernaderos. Y dice que pues, para el 2050, digamos, unos 30 años de ahora, no hay muchos cambios ¿okay? a partir del presente. Así que no vamos a ver muchísimos cambios si estamos en ese escenario eh, sin embargo, en el escenario un poco más agresivo, si vemos que las tendencias son de que el índice de calor, las olas de calor, van a estar en los 40 grados. Ya estamos en los 38, así que no estamos muy lejos de esto, en los 40 grados centígrados, es decir, alrededor de 107 grados de índice de calor, es decir, que el grupo de Ernesto va a tener que estar haciendo avisos mucho más frecuentes eh, y, y tenemos que prepararnos entonces para cómo manejar o vivir en este, en este calor tan extremos, si las cosas no cambian de aquí a unos 40 años, 50, que tenemos control del, del, de los gases invernaderos y el impacto de cambio, de cambio climático. Así que con eso, eh, eh, aquí eh, los dejo con varias reflexiones de que si el cambio, el clima del Caribe está cambiando, lo estamos monitoreando, lo estamos viviendo, y las olas de calor son una eh, manifestación directa de, eh, de estos efectos, eh, afecta el contenido de humedad, afecta las temperaturas, obviamente el índice de calor y las genera olas de calor. Los impactos humanos, ya eh, Pablo habló muy bien sobre ellos, pero eh, creo que podemos eh, anticipar de que estamos en una tendencia que podríamos estar viendo estos grados de 105 grados con mucho más frecuencia de lo que hubiésemos querido. Por lo tanto, impacto en infraestructura como... Eh, mitigamos estos efectos. Eh, energía o quizá motivar espacios verdes. Sí, así que estas son eh, unas realidades que tenemos que, que, que aceptarlas y prepararnos. Es la mejor forma entonces quizás de que podamos entonces trabajar con este asunto de los calores extremos. Y Laura, gracias aquí. Eh, entonces, <risas> pauso, ¿verdad? Yo creo que hasta me pasé del tiempo. Me disculpa sí. si lo hice. Ok, gracias. Sí, muchas gracias, doctor González. Este, ahora estaremos pasando a responder las preguntas recibidas a través de Zoom y Facebook Live. Eh, la primera pregunta que tenemos es, saludos, yo vivo en el barrio Quebrada Grande de Trujillo Alto, es un lugar montañoso, durante el día hace mucho calor, sin embargo, 
cuando es de madrugada la temperatura es fresca, ¿ese patrón continuará durante estos meses? Bueno, eh, yo puedo empezar y el fuerte sigue. El Trujillo Alto es, es un, un patrón bastante localizado. Eh, lo, lo que pasa es lo que explico, por la, si está el viento al sureste, está bien caluroso porque la, el aire sube por la montaña y se comprime al bajar hacia Trujillo Alto, o sea, se calienta un poco más. Uh, en la noche lo que pasa es, eh, es que la tierra se calienta, eh, la, la tierra se enfría rápido y lo que crea es la brisa terrestre. Así que el aire más frío de las montañas baja hacia sectores de la costa y, y en ese camino pasa por Trujillo Alto antes de llegar a la San Juan. Así que por eso es que las noches son más frescas, porque el aire más frío de la montaña está bajando en dirección hacia la costa. No sé si quieren decir algo más, Jorge y Pablo. Sí, eh, para, eh, Ernesto, me parece muy bien la eh, y en efecto como habías mencionado que la ola de calor que se manifiesta en una zona de alta presión genera estos vientos de eh, del sur, ¿no? Donde ya la ventilación del norte es muy poca, de hecho lo que hemos visto en nuestros modelajes es que había muy poco viento, ningún viento del área del norte, que es lo que permite esa ventilación y mantener nuestra eh, zona eh, alta, fresca, o sea, que no se benefició de este, de este ambiente de este eh, ambiente natural, sino que se hubo un cambio debido a la alta presión que, que generó la ola de calor. Yo solo comento algo, este, y es sorprendente escuchar que ya en Trujillo Alto, cuando a veces Trujillo Alto no entra dentro de los avisos, estamos escuchando de percepción, ¿verdad?, de las propias personas en sus propias palabras en carne y hueso, que efectivamente están sufriendo calor con la elevación, con, con el bosque, con zonas relativamente poco urbanas, y aún así estamos viendo evidencia de cómo las personas sí se están quejando del calor allá arriba. Así que eso es una evidencia más de que efectivamente, si eso es allí, imagínense entonces en Río Piedras, Coupé, Atorrey, Santurce, este, lo que ha pasado en Arecibo. Así que efectivamente eso valida la necesidad de estos tipos de alertas. Eso es todo lo que quería comentar. Yo creo que ustedes lo explicaron muy bien. Vale, vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, es saludo. El hecho de que Puerto Rico se encuentra en una zona tropical, ¿es más probable que se sienta el efecto invernadero? Dale, jole, jole, que habló del efecto sí, sí. invernadero. Y... Sí, sí. Bueno, como, pues, como, como muestre la, en la figura, eh, la zona del, del Caribe es una de las zonas más eh, que más eh, están experimentando el, el efecto de lo, del calentamiento global debido a los gases de invernadero. ¿no? Calentamiento global debido es, eh, lo hemos visto en, en, la, en la tendencia alcista de 0.04 grados por, eh, centígrados por año. Eh, alrededor de 1.4 por cada 10 años y alrededor de 1.6 eh, eh, 4 grados Fahrenheit en los 40 años que eh, hemos monitoreado esto con mucho, con mucho cuidado. Posiblemente eh, se puede indicar que a, además de las zonas polares, la zona del Caribe es de la zona donde más se está experimentando los efectos del calentamiento global eh, manifestado en las temperaturas del océano y otras variables que eh, surgen a partir de ello, como es la actividad ciclónica también. En esto. Oh, pa Pablo, el super greenhouse effect. So, Pablo, síguele tú. <risa> Oye, nos estás tirando para acá. Corto wow. y rápido. Yo creo que Jorge lo explicó muy bien. Este, sí, efectivamente, en las zonas tropicales que tenemos bosques tropicales y que tenemos grandes cantidades de agua relativamente caliente, son más susceptibles a evaporarse. Por lo tanto, proveemos mucho, este, mucho vapor de agua a la atmósfera. Y el principal gas de efecto invernadero que representa el 80% de la atmósfera de, de, de nuestro estado natural es el vapor de agua. Es de corta duración, sí, no estamos hablando de gases de larga persistencia ni contaminantes atmosféricos, ¿verdad? Este, en este caso, sí, pero sí es este, el vapor de agua que representa el 80% de los gases de efecto invernadero. O sea que mientras más agua caliente tengamos en el océano, mientras más evapotranspiren nuestros bosques tropicales 
humedad hacia la atmósfera, efectivamente, pues estaríamos también, en cierto sentido, modificando ese, ese equilibrio que ya la NASA también lo estaba comentando. Y es por el vapor de agua. Muchas gracias, Pablo. Y Jorge, tenemos otra pregunta. Eh, buenas tardes, saludos. Yo resido en cada año. ¿El humedad cuál efecto tiene en la zona norte? Gracias. ¿El humedal? ¿Es lo que decía? Sí. Lo, más o menos yo creo que lo que Pablo explicó ahora. Eh, ¿Verdad, Pablo? Sí, ahí que... <risa> Oye, el agua. Bueno, dale, lo, dale. Lo, para, para sí. cuento largo corto, los, los sí. ecosistemas rinden unos servicios. ¿Verdad? Y estos servicios pueden ir desde regulación térmica hasta, hasta filtración de agua, este, eh, también mejorar la calidad del aire, un sinnúmero de cosas. Cuando tú tienes un humedal como puede ser la, el, el, la ciénaga, las cucharillas y estos humedales que se encuentran cerca de la zona de Cataño, ayudan a reducir significativamente los episodios de calor. Este, reducen las temperaturas extremas y es por, por la, la cantidad de agua que hay en ese ambiente acuático y también la vegetación. Así que simplificando, Ayuda por lo menos a que no se sienta tanto la isla de calor y los episodios de calor. Ah, pues muchas gracias. Este, Estas serían todas las preguntas en la tarde de hoy. Ahora estaremos pasando a nuestra sesión en inglés, donde nos estará acompañando también al doctor Greg Wano. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura, y gracias a todos la audiencia por a haberse conectado. Laura, no, nos quedamos aquí, ¿no? Eh, ¿no? ¿Cambiamos de canal o...? <risa> Me preguntaba lo mismo. <risa> nos quedamos aquí. ¿Nos quedamos aquí? Ok. Yeah. Apago. Arnaldo, dinos algo tú. ¿Nos movemos o nos quedamos aquí? Nos quedamos, nos quedamos. Ok, vale. Pues apago cámara. Apagamos. Y... Esperamos sí. al Dr. Greg y nos conectamos nuevamente. Estupendo. Una audiencia muy bonita, estuve viendo como 30, 40 eh, asistentes. Así es, tengo entendido que esto se queda grabado, así que lo estarán utilizando después en las redes sociales y eso. Claro. Pero, eh, me parece, y en esto tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Porque ahora tenemos a Greg también, ¿no? Eh, y tenemos el mismo tiempo, o quizás hasta menos. <coughs> Tendremos menos tiempo, sin duda, así que este, iremos más rápido y cortaremos información. <risas> Pablo, ¿tiene el teléfono de Greg que se lo puedas pasar a... Arnaldo, yo le voy a enviar el email. Sí, lo tengo. Ahora mismo, vamos a ver. Arnaldo, ahí te lo envié. Um, I think Gregory is with us. Gregory, can you hear us? Okay. Yes, I can. Good afternoon, everyone. Sorry, I took me a little bit of time to find the, the Zoom link. Okay, good afternoon. We are good to go. Okay, Thank good afternoon. Morning. And welcome to the virtual science platform of Eco Exploratorio Museum of Science de Puerto Rico. My name is Laura Cabrera, and I will be your moderator. During this afternoon, we will have the talk. Let's talk about thermal stress in Puerto Rico and the Virgin Islands with our panelists, Ernesto Rodriguez, Pablo Mendez, Jorge Gonzalez, and Greg Guanel. We're going to start with Dr. Pablo Mendez. Uh, Laura, no, I think that we're starting with Ernesto Rodriguez. Okay. Oh, yeah, Ernesto, yeah. sorry. <laughs> no, no, problem. no problem, no problem. Yeah. <laughs> okay, okay, let me, let me go a little bit faster now. So thank you everyone. Uh, thanks for joining in, Greg. 
Uh, nice to see you again. Uh, we'll be talking a little bit about the heat, uh, excessive heat advisory and, and the warning. Uh, this part of, of the campaign of the National Integrated Heat and Health Information System campaign that is all, several agencies uh, helping in this campaign, especially through social media. So make sure that you tune in uh, our uh, social media outlets. My name is Ernesto Rodriguez Fernandez. I'm the Science Operation Officer of the National Weather Service in San Juan, Puerto Rico. So very quickly, our mission and vision, um, the, our, our mission is protecting life and property by providing weather, climate, and hydrologic forecast. And also in our area, the marine forecast is also very important uh, with the intention of saving life and property as well as improving the national economy. Uh, in terms of the vision, uh, we'll be mainly having a society that is uh, mainly uh, weather savvy or climate savvy, so they are prepared to respond to weather, water, or climate dependent events. Uh, during the summer, we have a campaign. Uh, our campaign is mainly focused on flood, heat, hurricanes, lightning, and rip currents for our region. Uh, but we'll have another campaign through the year. Uh, but again, uh, in th this time will be heat and hurricanes. And as you can see on the screen, heat is one uh, of the dailiest uh, uh, weather hazards that happen not only in the Caribbean, but also in the United States and the entire world. Uh, uh, as you can see, temperatures are increasing. Uh, everyone here in the Caribbean feel uh, hotter weather and it's expected to be even hotter during the next couple of decades. So uh, this is a good time that we're starting uh, to talk about heat and uh, we'll have a uh, pro to alert the people regarding to the heat hazards. Uh, so make sure you make some actions re regarding to uh, when we are forecasting uh, hotter days or even heat waves. Uh, in our homepage, you, you can have access to uh, the impact base uh, forecast. If you click uh, the image to the uh, left bottom, and we'll give you, uh, the link will send you to this page where you can see uh, a map of Puerto Rico and the Virgin Islands, but also you see a matrix of colors uh, to the right where, where you can have the weather hazard to the left, in this case, lining, excessive rain, excessive heat and wind, and the dates are the column. Uh, and the colors is based on the a legend below. In this case, we're seeing the legend regarding to the heat risk. Uh, and I will talk a little bit more about that. So in this case, you can see the heat risk that was for May 5th, a uh, couple of, uh, of uh, basically the first week of May, uh, where we, we have uh, an excessive heat warning uh, for the northern coastlines, but also uh, we have uh, a heat uh, advisory for Western Puerto Rico. Uh, so based on the color, you can see the heat uh, in this range in terms of degrees. And the Virgin Islands also experience heat, uh, but they are modulate a lot uh, due to the marine uh, tropical weather they have. But certainly near urban areas like Kinsestad and, uh, and uh, Charlotte Amelie, they experience uh, a lot of heat, especially during the uh, mid-morning hours and early in the afternoon. Uh, in our case, we use the heat advice, uh, the heat index, sorry, uh, to uh, trigger the heat advisory or the excessive heat warning. And uh, the heat index, it's uh, basically the apparent temperature, what the people feel uh, what but basically that people fill out uh, when, when they're exposed out there. Uh, and the viral itself combined the humidity and the temperature. Uh, the criteria for the heat advisory or the excessive heat warning uh, is the heat indices between 
uh, 108 and 111, uh, that for us trigger a heat advisory. And for the excessive heat warning, uh, we'll be basically color coding the map with red and violet color. Uh, and that means that heat index are in excess of 112 uh, degrees. This is how it looks like our uh, warning and uh, map in the front page. Uh, you can see that it's color coded based on the heat advisory heat warning. Uh, for today, we have a heat advisory, and you can see that to the, uh, the text in the side of the screen, the right side of the screen, where, where you can see it's the what, when, and where, and also the impact. Try to be clear and, and uh, uh, try to be a more bullet form uh, the product itself. So to be clear in terms of e impact, what areas and when when the impact will uh, start and end. And also in the bottom part of the product, you can see precautionary statements and the definition of the heat advisory or in the case of the heat warning. Uh, for, for our area to uh, experience hot uh, days or excessive heat, uh, we, we see how the high pressure push the air uh, clockwise uh, as the air moves across the tropical Atlantic water. Uh, the ocean is uh, very hot, uh, temperatures uh, near 80 degrees, even above 80 degrees in some areas. Uh, the air modify and also move across the Eastern Caribbean waters that is even hotter uh, and, and uh, move across our, our region, uh, especially in this time of the year, May, June, and July, and even on August too. So during uh, hurricanes, especially major hurricanes, we got the flow after the hurricane passed our region as the hurricane moved to the west or to our northwest, we experienced a, a long patch of southerly, southeasterly flow our over our region, bringing uh, excessive heat after the ca catastrophic effect of, of the hurricane. So uh, after the wind hazard, the flooding hazard, and the storm surge hazard, we may have a prolonged period of of warm and hot temperatures uh, after the hurricane, even uh, 48, 72 hours after the hurricane. And that, that uh, obviously create additional problems if we, if we lose power after, uh, for example, Hurricane Irma and Maria. Uh, I, I wanna uh, show you a little bit about the data for this month. Early this month, we have a heat wave in our region, uh, specifically these uh, values that you're seeing on the screen. The screen uh, is a graph of, of the temperature range in, in the San Juan metro area. The, each uh, blue bar represents a daily, daily range of temperature. But you can see that from March uh, to May, most of the daily range stay inside of that uh, normal range that is color coded as brown. Uh, it was only in the second uh, week of, of April that we experienced a, a, a cold front moving in uh, through our region that we experienced below normal temperatures. But uh, as you can see and experience during the last, the last couple of weeks, we have been experiencing a hot spell and even a heat wave early early on May, uh, where temperatures shift uh, more outside of the normal range and uh, be above uh, normal pretty much, uh, except for a few days, pretty much starting from uh, April 30 up to today. And uh, we're looking at other layers in the atmosphere to give us how the the lower layer of, of the atmosphere based on the synoptic conditions uh, are affected not only in the surface, but the entire uh, boundary layer is affected by these uh, temperatures. 
Uh, comparing Puerto Rico with other areas uh, in the states and uh, Alaska one and Hawaii, uh, Puerto Rico has been issuing uh, or uh, has been experiencing a lot of hot days, uh, excessive heat days, I, I can say. Uh, in our region has been 33, uh, very similar to what is happening in the central uh, US, uh, south central US, uh, we, we, are, we try to be active on social media. Every day we issue several posts in English and Spanish uh, to try to alert the heat uh, hazard uh, for our region, specifically Puerto Rico and the Virgin Islands. And at times uh, we try to share materials that give you a little bit of statistics or uh, precautionary statements for you to protect from, from the heat uh, in certain days. So. I'll leave it there. Uh, thank you very much. And uh, thanks, Laura. Thank you, Ernesto, very much. Now we have Dr. Pablo Mendez. Hola, Laura. Can you hear me? Yeah, I hear you very well. Perfect. Can you see my screen? Yeah. OK. Um, why am I starting at the end? Sorry. <laughs> <laughs> no, Something no. wrong happened here. OK. Uh, thank you, Laura. Thank you. Uh, very happy to be here sharing this um, presentation uh, during the Heat Awareness Week with the National Weather Service, Greg Exploratorio, and our colleagues as well from um, Virgin Islands, Greg Bonnell and Jorge Gonzalez in New York. Um, so happy to be here with all of you sharing uh, a little bit of what we know. So in, in this case, I'm going to be talking about potential impacts and why it's so important for us to speak about heat heat stress in the Caribbean when we are living warm, humid environment, right? Um, so when I, I'm going to start by showing this graphic very quickly. So when we're comparing heat um, with all of the different um, climate-related hazards, heat is the number one um, in terms of mortality, hospitalizations, and emergency room visits. So it's, it's, it's a silent killer, right? Um, you can see it, you can see it throughout the years, 2017, 2018, 2020, also into 20, um, 2021. And the most recent graphic will show you exactly the same thing. So this is important, right? Um, I was telling in the other in the other webinar when we were talking in Spanish that obviously all of the other hazard floods, hurricanes, um, tornadoes, um, all of these hazards may cost um, human lives uh, in some cases, not in all of them. Uh, but they have a, a they, they are a very expensive in terms of economic impacts. So the reason why probably um, uh, the, the news and the media are paying a lot of attention. And it's pretty easy to take a picture about a huge flood. It's very fancy if you want to take a picture about a huge hurricane and to videotape what is happening with the wind, right? But how do you do that? How do you record when you're talking about heat? It is not that perceptible. You cannot take a picture about heat. You can only take a picture about the, the temperatures in a, in, a, in, a, um, in a thermostat, right? But it's, 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 it's not that fancy for you to capture what is happening about heat um, when we, when, um, in comparison with other hazards, right? But again, when we're talking about human's life, public health and impacts on, on increasing hospitalization and emergency room visits is the number one hazard, um, climate-related hazard. And this is important because um, a human life is priceless. I was telling to the other group as well that a bridge, it might change throughout the year, the cost of repairing and the maintenance of the bridge. But a human life, it might cost exactly the same thing. It's priceless. It might cost exactly the same thing 200 years ago, 2000 years ago, and nowadays. Losing a child, losing a kid, losing your son, your daughter, your father, your brother, it's exactly the same price and it's priceless, right? Um, so, uh, there is no a unique threshold to say, so heat uh, above this threshold, people are going to be impacted by the temperature. There is no so thing. It might, it might be some kind of suggestions, but if you take a look carefully of what is happening in some of the, in some of the places in the continental U.S., you might see that the thresholds are different. So you might have, you may see impacts of our own heat and hospitalizations in, in threshold um, as low as 80 degrees Fahrenheit. But you can see in other places that are threshold of above 105 heat index. And heat index is the combination between the temperature and the relative humidity in the air, right? And it's the, it's the combination that it will give you 
the thermal sensation and how hot your body is perceiving the temperature in the atmosphere. Um, we also do have vast, vast um, literature and evidence of what is happening in, in the Caribbean region with, with um, this kind of hazard, with heat. Um, we do have people that are vulnerable to, to heat. Uh, we have a vulnerability index for the San Juan metropolitan area. We, we have evidence that actually the people are dying in Puerto Rico and the San Juan metropolitan area because of the heat episodes. Um, we also have evidence of what is happening in terms of, of other kind of, of, of indices for to measure also heat in the Caribbean. And another important thing uh, is that um, we are identifying that heat is not only something that is occurring seasonal but heat is also tied to the occurrence of tropical storms and hurricanes in the Caribbean. Heat is the fuel for the hurricane formation and tropical storm. But also we notice that there are some anomalous heat or heat episodes that are occurring in the aftermath of hurricanes or powerful tropical storms in the Caribbean. So meaning that when we're entering the hurricane season, we also need to pay attention that we might have compound effects about suffering probably or facing one powerful tropical storm. And all of the sudden in the aftermath probably will be facing also a heat episode. Uh, these are the graphics that we, we found for in terms of uh, measuring the impacts and the excess mortality for Puerto Rico. And what we found is that people that are uh, elderly with diabetes, with pre-existing health conditions, chronic disease, um, hypertension, obesity, cardiovascular diseases, um, cancer, are, are most likely to die because of the extreme heat episodes in Puerto Rico. Um, this is consistent with what we're showing in other places. So we are not superhumans. We are literally suffering exactly the same things as it happened in many other places in the world, right? Uh, and again, as I, as I mentioned, um, when we're seeing temperatures in other places, we're seeing, okay, so wow, 105, 110 um, in terms of the heat index. And exactly, those are the kind of numbers that we're seeing also in Puerto Rico and Virgin Islands. As you can see here in the graphic of the right, in English and in Spanish, both of them that are being made by the National Weather Service in San Juan, we're seeing that we are registering it's the heat index of 113, 110. These are dangerous conditions for vulnerable population. And when we're talking about vulnerable population, again, these are elderly, children below five years old, people with chronic conditions, people that are living alone, people that live below poverty level, that they don't have the, the budgets or the resources um, to mitigate the heat episode with air conditioners or with ventilation, because the energy is so expensive that is, it, it, they don't have the budget to cover those expenses during a heat episodes. Uh, so pregnant women, newborns, children, elderly, people with chronic disease, cancer patients, HIV, um, diabetes, um, all of the different, uh, most of the different uh, 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 chronic disease that are being exacerbated by heat episodes. It doesn't mean that heat episodes are bringing these kind of conditions, but are, are exacerbating the severe symptoms in these patients. Which is worse is that we are expecting for the next five years, at least in the short um, trend, we are expecting to 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 receive at least more frequent extreme um, heat events in most of the places of the planet Earth. Uh, and this is not surprising because since 2018, we have seen um, already NASA identifying and mentioning that there is a super greenhouse effect in Earth's tropic. And why this is occurring? Because we have the surface ocean and the sea surface temperatures are very high. So that means that you have warm water evaporating into the atmosphere. So you are transferring all that water vapor into the atmosphere. And water vapor is the number one of the greenhouse gas in the, it represents almost 80% um, in the atmosphere. Uh, and to, in combination with a lot of energy, so you have heat and humidity that are getting too severe for human tolerance. And then we received in 2020, we saw uh, a, a manuscript that it was already um, um, announcing the, the kind of things that we might be expecting for the tropical regions, including also the Caribbean region. Since then, we, um, at least with the National Weather Survey, we start developing the heat advisories and early warning system for Puerto Rico and also including Virgin Islands. Uh, and so the National Weather Service already talked about it. I'm gonna be very quickly on this. Um, 
On top of the heat that is related to the season, we have, as I mentioned, the heat that is related to the powerful tropical storms. So after Hurricane Maria, we did a, a research with the National Cancer Institute in Puerto Rico and Virgin Islands. And basically what you're seeing here is a word cloud that is summarizing the statistics um, behind. A, and the bigger the word, it means the most important was the hazard for the cancer patient which can, with gynecological cancer in Puerto Rico and Virgin Islands. In this case, we were trying to understand the environmental hazard that these women suffer or face in the aftermath of Hurricane Maria. And as you can see, heat, the word is as big as the word of water and the word hurricane, and which makes a lot of sense. This is a qualitative survey, but it was very interesting because we, are, we did we validate this information with satellite data and other kind of information to actually notice that uh, indeed we face an extreme heat episode in the aftermath of Hurricane Maria that has lasted for eight days. Um, so in the journal, you can see also that they were already identifying that with heat, misery, Puerto Rican were um, um, facing months of shortages, right? Which makes a lot of sense because Hurricane Maria in Puerto Rico and Virgin Islands and Jurgen Irma they destroy the green infrastructure. Green infrastructure are able to provide ecosystem services. And one of the ecosystem services that the green infrastructure can provide is regulating temperature. So without green infrastructure, without energy, without air conditioning, without ventilation, with a lot of storm water because of the rainfall and flood that we suffer, and with a lot of energy because we were actually in the equinox, <laughs> right? So we, we had a lot of water vapor in the atmosphere heat index were like crazy in Puerto Rico and in some places of the Virgin Islands as well. So we took a couple of information and we tried analyzing what, what is happening with, uh, obviously with the, the tropical storm and hurricanes and heat. And we actually noted that, yes, we analyzed 15 storms for Puerto Rico. And we noticed that the maximum temperature increases by almost 5.2 degrees Celsius. This is huge. We're talking about almost 10 to 11 or 12 degrees Fahrenheit above normal, and uh, it could last us up to 60 hours. So you can imagine that without, in a dark condition, without energy, without air conditioning, without green infrastructure, and facing a heat episode, this is, it could be associated also with the excess mortality that we face in Puerto Rico. And as I mentioned, obviously, this is part of the analysis that is pretty well known that heat is the fuel for hurricanes. So the black lines are the normal temperatures, and then you have the departure from normal, above normal and below normal. Obviously, when the hurricane strike, you have the, all of the cloud cover, the winds, rainfall, temperature decrease a lot. But then as soon as the hurricane uh, leave the zone, then you will see how, the, the again, you will be facing anomalous heat. And what we notice is that the power, the biggest the hurricane or the, that is related for hurricanes that are category three, up to five are most likely to, pro to produce a heat episode stronger than those that are powerful, that are tropical storms, right? So the biggest, the bigger the, the heat again, the longer and the more extreme heat episode that we might face, right? Again, and this is something to, to consider when we're entering hurricane season in the Caribbean. Um, so heat is not only related with the uh, atmospheric conditions that are occurring outdoors, but it's also related to the human comfort. So meaning the combination of humidity, airspeed, air temperature, variant temperature, metabolic rate, clothing, the kind of clothes that you're using, the kind of, of medications that you're using, your age, your conditions, your pre-existing health conditions, and all of the different social determinants of health that, I, that might be influencing your thermal comfort, right? Uh, Another thing to consider is that there are other kind of measurements and indices available for the Caribbean that are considering air temperature, radiation, humidity, and wind that are also providing, in a certain degree, accurate information about the perception and the heat stress that we might be facing um, beyond what is air temperature, right? And what we're seeing here is that actually also in the Caribbean region, the, the darker the colors, meaning that the more stronger and that the trends are positive. So we're getting um, warmer in this region using the UTCI, which means the Universal Thermal Climate Index, um, and, and mainly for August, September, and October, which are the peak of hurricane season in the Caribbean region, right? Uh, another thing to consider is landscape. So landscape transformation is also influencing how temperature is reacting or behaving in some of the places. 
So with the Lankes transformation, you might be increasing human heat island effects, or you might be also reducing the uh, um, heat episodes in some places. So by um, in high density urban areas, you might be most likely uh, experiencing um, more um, hotter conditions than if you were living in um, green areas, as you can see here with the botanical garden. So there is a lot of evidence that in Puerto Rico, at least, we have we are have places in San Juan that are experienced temperatures above 120 that are outside of green infrastructure. Um, so high density urban areas, seaports, central um, shopping centers are most likely to be hotter than other places in the in the metropolitan area of San Juan. So landscape is a, and land use is an important component when we're talking about heat. Another thing that we we um, identified is that not only landscape, but also landscape is interacting with the wind patterns and um, sea breeze and land breeze during the diurnal and nocturnal um, daytimes. Um, sorry, if they, yeah. So in the morning, at least in the northern part of the city, you can see that the part the part the northern part of the city is warmer than the southern part of the city, and this is mostly because the wind, the prevailing winds, are coming from the from the directly from the island. But in the afternoon, you might see that the sea breeze is coming from the ocean. So the northern part of the island of the city is getting cooler than the central part of the island. So meaning that the warmer part, if we would like to pay attention in terms of heat advisories and warning to a specific areas, we are identifying where are those places that need to be aware of what is happening, no matter the time of the day. Because if it is the afternoon, they're hot. But if it's in the morning, they're also hot. But for other places, it's not like that, right? So many things to consider about uh, landscape, land use, and the interaction with temperatures. And that's it. I will leave my um, the rest of the of the time um, to Greg, and I will be happy to uh, answer questions later. Thank you, Laura. Thank you very much, Dr. Mendez. Now we have uh, Dr. Gonzalez. Thank you, Laura. Thank you, everybody. Very nice. Uh, yeah. Uh, Ernesto and Pablo and to all the the attendees. Uh, so I'll try to uh, complement uh, some of what uh, Ernesto and Pablo has discussed, which is just very nice uh, in presenting the case of extreme heat in the uh, in the region in Puerto Rico in, in particular. Uh, I'm Jorge Gonzalez. I'm a professor at the University of Albany, the Department of Atmospheric Sciences and also of the Atmospheric Science Research Center. Um, I will focus on, on the uh, regional climate and how that climate in the Caribbean uh, may be changing and may change in the future and how that relates to this uh, important variable that we call the heat stress or seen, uh, heat. And uh, so in refreshing, uh, what the Caribbean climate means is a convergence of multiple uh, processes. Some of them are uh, global processes, some of them are more localized. Uh, and the net result is what we have. It's a very nice uh, tropical environment and that is dominated by, in large part, by the high pressures in the North Atlantic. And that's a key variable to drive the winds. Um, is also dominated by the El, El Nino and La Nina and what happened in the Pacific because that controls the upper air. We call that the vertical wind shear. And what happened is and we have a strong shear, meaning that wind is coming uh, across that will inhibit the local convection and create a drier environments. So when we have a strong El Nino, probably the region will be on, on a big drought. That's like a 2015 big drought, no rain for months. That was in large part due to a strong El Nino that then put the whole system, the Caribbean system on a, on a stall. Uh, and we also blessed by the Saharan dust uh, that in, in part uh, dominates some of the uh, energy balances in the, in the region and also has influence in the amount of uh, humidity that is in the, in the area, including controlling some of the convective processes. And then we have local effects, land uses, meaning 
uh, convergence in Mayagüez. It rains almost every afternoon because we have a very nice convergence of sea breeze and the easterly. When the easterlies are present, uh, when they're not present, there won't be any, any rain. So overall, we put all these uh, into a, a nice pot, all these ingredients, all these beans, and then we, we come up with a Caribbean climate that has this very nice uh, a seasonality. It has a bimodal pattern, meaning that it has two peaks in precipitation. And we know it's a dry season, we call it dry season. Then we have the early rainfall season. We see that first peak. And then we have the summer drought that is in part controlled by Saharan dose. Uh, and also in part by the vertical wind shear. And then we have the rainfall season, the tropical activity season. That's where we get most of the regional rain. So that's our climate and um, um, we're blessed to, to have it. And the question is how that climate is changing and how that relates to what we're seeing experimenting in, uh, in the extreme heat in this case. Again, the seasonality is manifested in, temper in terms of Temperatures controlled by the ocean, the uh, sea surface temperatures, all right? This is the upper panel, and we can see the progression all the way from a little bit, you know, more orange to red. That means uh, hotter uh, in the uh, rainfall season. And in, in the lower panel, we see how the precipitation, so more green, more rain, less green, less rain. So that's the natural uh, uh, climate of the, of the Caribbean. Is it changing or no? Uh, we think it's changing, and uh, we put that in a, in a note uh, that uh, looking at satellite information, very high resolution satellite information, since the data was available in 1982 to present time, I put 2012, but we actually been monitoring this since, since then. And we found that the Caribbean region is warming at a really a fast rate, 0 0.04 degrees Celsius. Uh, that means 0.4 degrees per decade every three, uh, 10 years, um, 1.2 degrees every 30 years, and 1.6 every uh, 40 years. All right, put in that context, about four or five degrees Fahrenheit. So if the mean temperature was 85, we're looking now about 90 degrees. This is the average for uh, the entire year. So this is interesting, and we, we can see the little dot in that is Puerto Rico and then the DR, Cuba, all of that. So that how that connects to the global warming signal, we have done the comparison. And uh, of course, in the left-hand side is the Caribbean because it has a large, you know, warmer temperature than the globe. The average globe combines the tropics and the polar areas. Therefore, the mean is going to be lower. However, we can see that trends are consistent, which means that uh, we can indicate, we can do the attribution that the uh, accelerated accelerate rates of the Caribbean climate or temperatures are directly linked to global warming. So that's a statement and uh, evidenced by this kind of information. Other colleagues have presented that uh, at some point. We published our first work in 20, 2015. How that links to the a larger tropical area, that, that's an interesting area. We can see that the, uh, the tropical band in the, in the Caribbean really is among the warmest uh, tropical areas in the, in the globe, also becoming a little bit drier um, because of the inhibition of convection. This is the lower plot in the, in, the, in, the, in the case here, a little bit drier, and that's what is being anticipated. It may likely happen and uh, so warmer and a little bit drier in, in this case, less rainfall, but warmer. These are not speculation, these are actual data in, in this case, how the Caribbean is, uh, is been changing in the, in the present time. How these changes manifest in local uh, variables such as uh, heat, all right? I'm going to focus on, on that. There are other uh, key variables that others are looking at, and all, including our own research group, but we're focusing today on heat waves and extreme heat, and we define a heat wave as a stagnant system that has temperatures in the in the in the threshold. And uh, uh, Ernesto will talk about it, and, and Pablo, and, and we have any any anywhere we are in the 99 percentile. This could be around one or two Fahrenheit or so. Then over consecutive days, then we may have a heat wave. There are other definition in other for different regions in 
uh, across the nation. In, in the case of um, New York metro area is 92 degrees over three days, for example. But of, of course, the, the, the mean in New York area is, is lower than in, in Puerto Rico. And it is it's typically controlled by high pressure. So it means that there is very little wind uh, in the in the area over over many days and a, a lot of heat and could be a lot of moisture if they, they feel enough for that. So we have looked into the trends of the of the heat index that Pablo spoke about it and uh, it's a key variable that we look for human impacts. And again, these are observations, these are no speculations. And it indicates that there is a very a fast ray. Uh, I will say about twice that the rate of the SST, so the, the combination of temperature, air temperature and humidity, it has a rate of about 0.1 degrees Celsius per year, which is about twice the SST, 0 0.04. All right, so um, that makes it a, a interesting and typically is around this fast rate of a, over the past, uh, since 1995, we've been seeing that trend going at a higher peak and uh, than in previous one, but overall a, a warming trend, uh, SSTs and uh, manifested in the uh, temperature and uh, even a little bit low, uh, more moisture that triggers a high heat index in this case. This plot uh, illustrate that shift in the mean uh, temperature, so during heat waves and uh, about 36, 37, and there is a shift in the 1995, 99 for about one full degree. So again, these are observed trends in the mean. So let's say there are 10 heat waves in, in a given year and the mean was 35. Well, now we have around 37, all right? That's what it means that the plot. So we see in these, these trends and a few degrees pushes to that threshold of uh, health, uh, health risks, and again, in the, in the heat index in, in this particular case. This is a snapshot of what happened the last uh, few months. This is a part of our uh, simulations for, for the island. And uh, you can see that uh, the wind is coming from the, from the south. That's where you saw the arrows in this case. And most of the northern part of the island was in the warmer side. So it was not having the benefit of the high pressure, the easterly wind ventilating and keeping the uh, pressure environment and the heat index clearly was in above the 100 degree or so. So this is very typical high pressure. And uh, Ernesto can speak a lot more about the uh, happen, but I will observe it was almost 10 days in a row and uh, under that condition. And that's very interesting because we still in not in the late rainfall season. This is the early rainfall season, remember that seasonality. So that's another piece of information that make it very interesting. So uh, to wrap up is how this climate that is changing will change in the future, all right? So we do, do we do these climate projections for, for, for the globe and for the uh, regions and the locality uh, using the IPCC, the Inter Intergovernmental Panel for Climate Change, uh, that uh, design scenarios for how we are going to be evolving as a society around the globe, whether they're policies to control emissions, from greenhouse gases or no, and thus are the representative concentration pathway, RCPs. And they have 2.5 is families of those. I mean, the family represents a higher greenhouse gases or a lower greenhouse gases in these cases. So I'm gonna only illustrate for a sake of time only one case, the, the, the worst scenario that if we don't reach agreements in the globe uh, to control the emission, that's probably a scenario that we're gonna be at in this case, and these are the projections for the Caribbean, right? This is just including Puerto Rico, how this uh, is going to likely is going to occur, and that uh, we see that our heat waves are going to be in the rise up uh, over the next uh, 50 years or so, and the heat index is going to be hitting between 40 and 42, while looking about you know, 110 degree uh, Fahrenheit or so, all right? This is so we, we, you know, the, the discussion about the 40 degree cities, we're pro close to that. And uh, if we don't agree in, into this. Lastly, I'm going to mention that the heat connects to other variables. Heat and uh, air quality is very important because heat trigger what we call uh, ozone, all right? 
And this is a very important aspect, you know, you know, in Puerto Rico, but also in other parts of the world, in, in continental U.S., is huge. So we're launching this summer a major field study to understand that connection between heat and air quality. And I want us to be aware of that because we may not be experiencing the immediate impacts because of the heat only, but it's the secondary effects of that. So heat uh, produces ozone. We need a... And here is an ingredient to fuel ozone. And then the, it means that the communities are exposed to extreme heat and ozone. And we'll be understanding that here in the city of New York, we're going to have aircraft, we're going to have all kinds of things to understand how the heat manifests in ozone because our population here in, in the city is becoming very vulnerable. And we see that is occurring also in our island. So I want us to be aware of that. and. Uh, and hopefully do these kind of studies also in the future in, in the island. So I stop here, Laura, again, I'm sorry if I move the, over the time. No worries. Thank you very much, Dr. Gonzalez. Now we, uh, Dr. Gregory will be presenting. Dr. Gregory. Okay, Good perfect. Good afternoon, everyone. Can you see the PowerPoint? Yeah, I can see the PowerPoint. Okay. Oh. Put so, it in presentation. Uh, yes. No. There we go. There we go. It's it went to the other screen. Apologies. Could you put it uh perfect now? Okay, you see it? Yes. yes. Okay. Well, good afternoon, everyone. Um, my name is Craig Brunel. I am a director for the Caribbean Green Technology Center at the University of the Virgin Islands. Um, I will give a brief presentation um, about the situation in the VI. Um, and as you will see, uh, it's not gonna be as data-driven because part of the issue is in the VI is uh, we do not have as much data, um, but um, we have a you know, traditional Caribbean lifestyle where we like to live outdoors. There is a fair amount of vegetation in the cities, but um, those are cities, so there are parts of uh, our landscape that have a fair amount of concentration of, you know, built environment with fewer trees. Um, but um, <clears throat> overall, as was discussed by the uh, previous uh, speakers, uh, we live outside, we experience, you know, very close to our day-to-day uh, -day weather uh, to sort of dictate what we do. And so when it's hot, it's, you know, everybody feels it uh, very quickly. Um, you saw this uh, graph from a uh, previous presentation. Just wanted to highlight the fact that, you know, the uh, National Weather Service is now creating those um, weather outlook and heat advisories. And uh, Paul, uh, uh, St. Thomas and uh, St. Croix have been represented uh, in some of the data set for some of the days uh, as, you know, having, you know, uh, a worrisome heat indices. So, uh, the heat issue is very much present in the Virgin Islands. However, um, as also was mentioned uh, previously, we do not um, suffer the sort of extreme conditions uh, as often as you know other parts of uh, Puerto Rico. Uh, so this is St. Thomas, St. John, St. Croix. These are the Virgin Islands, uh, and as you can see, you know. We have a limited advisory for St. Croix and no advisory for St. Thomas and St. John. That doesn't mean that it's not hot. Uh, this is another uh, presentation of what you saw earlier and you can see, and that has been expressed by a lot of my uh, friends that you know we are experiencing abnormally hot temperature currently in the Virgin Islands. So all of this to say that, you know, all of what you've heard so far about Puerto Rico uh, can be applied to some extent to the Virgin Islands. Um, the thing that we are very, very, uh, we pay a lot of attention to in, in the Virgin Islands is rainfall. Uh, I'm sure that Puerto Rico pays attention to its rainfall, but a lot of Virgin Islanders depend on rainfall for water. Uh, uh, we do a lot of rain harvesting for our source of water. Uh, and so we pay attention to that. And uh, currently we are in D2, uh, which is, um, you know, uh, uh, <clears throat> Severe drought, sorry, uh, in uh, St. Thomas and St. John, and then we are in extreme drought uh, on St. Croix. And this is interesting. Um, we haven't talked too much about rainfall um, uh, in this presentation so far, 
but it is it is interesting because what we are finding is you know from a rainfall point of view the dry season seems to start earlier than before we are currently experiencing record low rainfall values we also did the same the previous year and the year before but um, equis in temperatures exacerbates this uh, impact of rainfall in terms of faster uh, uh, higher rates of evapotranspiration. And so that really impacts, you know, the, the, the living outside, being outside, those who farm, but also uh, for those who have, uh, who depend on rain uh, harvesting. So just uh, mentioning the fact that, you know, there is a connection and in, in, in the vision and we are very much uh, paying attention to, to, to this. Um, this is just some pictures of before and after uh, uh, of the hurricane. Uh, again, uh, you know, we experienced it uh, for some of the reason that uh, Jorge explained, but also, you know, defoliation. So stronger storm uh, will lead to uh, more sort of heat stress in the territory. And I just wanted to sort of, you know, exemplify this with some pictures uh, so you can see what it looks like, but also imagine what it'd be to walk in those conditions after suffering uh, a catastrophic event. Um, the big issue that we have in the territory is lack of data. So this uh, graph here doesn't show all the points that you see are not, you know, all the points where we have, you know, current data. It's a, it's basically where we want to install uh, some stations. Some of them have already been installed. Some of them will be installed, um, but we are currently missing uh, big urban centers. And so part of the plan moving forward is to, is to stop monitoring uh, heat in some of the urban centers because most of the weather stations that we have or plan to have are more in rural area uh, 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 that have you know a fair amount of foliage around so it does not really sort of represent what some of the most vulnerable population who live in the urban center might experience i also want to point out that you know we depend on the national weather service and the meteorological station the one on saint Croix is giving great data the one on St. Thomas, um, a discussion needs to be had because it's very close to the water. And so it does not really represent what's happening on land, more what's happening on the water. Uh, so St. Thomas right now, which is, you know, the most densely populated island, uh, is also suffering from a lack of data. So this is really the, the last point that I want to make, uh, is uh, really excited to be part of this uh, panel discussion today and really looking forward to working with my colleagues uh, and fellow panelists uh, to increase uh, the understanding of heat in a Virgin Island so that we can start to provide more accurate data uh, and timely data to our population. Thank you. Thank you very much, Gregory. And thank you everybody for connecting. Is let me see if there's questions. We don't have any questions. Is there a last message uh, you all want to send to the public? From my side, I will only say thank you, Laura, for moderating this activity. Thank you, the National Weather Service, for also stepping forward um, and to make this um, um, activity in collaboration also with the uh, Eco Exploratorio um, and all of the people that are connected here on the internet. Thank you for joining us. And we really hope that this information is useful. Please feel free also to share the link and the webinars um, broadly. Um, and we will be happy also to answer any other questions in the future. You have our contact information in the presentation. Um, happy to be here and thank you. Yeah, yeah. Thank you for yeah organizing this from from the heart. It's great honor to to be here. Um, uh, I learned a lot from from my colleagues too. So uh, we'll be talking uh, about this, uh, Greg and Ernesto, over over our meetings. I'd like to get some of your data, Greg, and do some modeling comparison when when possible. Yeah, but here is is a is a silent uh, thread that is. Uh, I'm just glad that the, we had this uh, week of heat awareness, and um, hopefully we learn about more about it and, and learn how to deal with this. It, it's going to stay with us for forever. So it's, and it's, uh, it's on a on a rising side. So I think it, the the messaging is is great. So and very beautiful audience uh, in in the panel. 
thank you for organizing the the, the panel. Uh, th thank you, everyone. Thanks, uh, Jorge, uh, Paolo, and Greg. Uh, nice to see you all again. And uh, for the public in general, uh, we continue to do research and uh, we'll be modifying the thresholds and the criteria for heat waves and heat advisory heat warnings based on the research that we get and the feedback from, from the Virgin Islands and the people in Puerto Rico and also from research like uh, Jorge does from the states that help us to um, see, see the impacts in the population, public health, but also in, in crops, in, in, in other areas that not necessarily are as clear as, as we think. So thank you very much. And I, I think I learned a lot from you also. And I have been learning a lot for the last decade or so working with Paolo and many other researchers like you. So thank you very much. And uh, here in the Weather Service, we'll be happy to get new information and try to uh, move that research into operations and um, uh, hopefully, hopefully saving life with the help of all of you. Thanks. Just uh, finishing by thanking again, everyone. Thank you for having me and uh, really looking forward to working with you all to uh, expand this research. Thank you very much all for this very important presentation and thank the community for connecting and for using the ECHO Exploratorio Virtual Science Platform. And we thank you all for being present. See you next time. Bye. Un abrazo a todos. Bye. Ciao, saludos. <laughs>